你还将现代的蛋糕店开在古代，没想到生意异常火爆，却不料这一幕正好被歹人撞见，怀恨在心的中央空调准备展开报复，却不知此时的乔家姐妹深得皇上恩宠。夏夏，我真没想到这间铺子是你家开的，你们这里味道比御厨都不差。嗯，中央空调。徐德才，废话，搞得你吃过御厨做的菜一样。呃，我自然没吃过，听说御厨做的都是人间美味。夏夏姐，听说你们去京城还参加过宫宴，是不是？宫宴真像他说的那样，是人间美味。徐德才一听乔夏还去皇宫参加过宫宴，顿时不淡定了。他一个乡下土妞，就是再有能耐，也不可能进得去皇宫，肯定是他们故意这样说的，就是想引起我的注意，嫁给我。夏夏，你是不是还在怪我？你也知道的，我现在可是。秀才，好多人都想嫁给我呢。徐德才努力装出一副深情的样子。以前是以前，我现在可看得搭理你。殊不知他眼里的算计都要溢出来了。哼，徐德才，再让我看见你在我姐面前晃悠，我打断你的腿。夏夏，你看看你小妹，竟敢如此对待她未来姐夫，你可要为我做主啊！滚！我告诉你，以后少来打秋风，整天一副活不起的样子，还自誉读书人，真不要脸！这乔夏咋回事？以前爱我爱的死去活来，难道鬼上身了？夏夏，你以后麻烦喊我乔小姐，再让我听见你喊我的名字，信不信我把你狗腿给你打断？乔夏，我告诉你，以后你可别后悔，求着我娶你。二姐，牙牙，我们走。大力这个凡人精，等乔小四他们回到家，就看见一脸神秘兮兮的，真美丽、啊。你这是干嘛呢？打算去做贼？对，小四，咱们去做贼吧。什么？你真要去做贼啊？要去偷什么？偷谁家的？那个乔长平太可恶了，我看他不顺眼，打算去偷他家。不是吧？不是吧？乔老太家里有什么好偷的？现在连老鼠都不愿在他家多待，否则必定会饿死。<笑>有没有好东西去看看就知道了。我就是好奇他们一不干活，二不出门，整天吃啥喝啥。真美丽越说越好奇，巴不得现在就去弄个究竟。我猜想他们家肯定有什么见不得人的，或者说他们是什么妖怪。乔小四皱眉，其实他也好奇。就我们仨人去吗？什么时候去？就我们几人今晚就去。黑夜如期而临，几人伪装了一番，这才悄悄出了门。路途有些遥远，你们还是坐我的车去吧。小四最近发财了，居然买新车了。哪有？这是我在瓜。子二手车上买的比亚迪汉，没想到只花了九万多，比新车便宜了十万，但开起来跟新的一样。现在新车掉价快，买瓜子特划算，这么便宜，靠谱吗？当然，瓜子每台车都经过官方专业检测，能先试开三天，放心买就行。要是有旧车，还能放瓜子上高价卖了。总之，听我的，买卖二手车上瓜子就对了。此时老乔家院子早已长满了杂草，几人没有去乔老头他们的屋子，而是直接去乔长平那里。刚一靠近，就听到房间有动静。咱们的银子也没多少了，照这样下去也不是个办法，得出去搞点银子才行。我知道老头子手里有二百多两银子，改天我全给他弄过来。听到乔长平的话，乔小四满腹疑惑：乔长平怎么会知道乔老头手里有银子的？应该不会吧？乔老头的城府可比乔长平深多了，嘴巴也严实。那对老不死的都那样了，怎么可能还有银？乔春生回来给他的，被我在地道里听到了，有两百两呢。我去，这奇葩的两口子是属耗子的吗？居然还在自家挖了地道。哦，难怪说他两口子一直躲在屋子里不出来，原来是在挖地道啊！保不齐每间屋子都被他们挖通了吧？怎么？才两百两，太少了。还有你四叔，也是个狼心狗肺的东西，自己去过好日子了，居然不给他爹娘烧些银子回来。王子爷奶那么偏心四叔。他居然一点不记得他们的好，只顾着自己快活。巧巧，你不是想吃肉吗？我哪天去拿巧巧四家的？他们的鸡鸭鹅兔那么多，够咱们吃一辈子了。乔长平想到巧巧四家那么多肉，忍不住吞了吞口水。我操，这打主意居然还打到我身上来了！哼，我看你两口子是不想活了是吧？你别去招惹小四这个搅屎棍，他可是个心狠手辣的，万一被抓到，恐怕不只是断手断脚那么简单。怕什么？我们可是会挖地道的。乔小四里家的东西的确是多，要是能将地道挖到他们家，咱们这一辈子就不用愁了。娘的，这两口子还真不怕死。哦，我就是这么一说，你可不准去，万一有个好歹，我怎么办？咱们还得努力生孩子呢。你放心，我不会去冒险的。瞧瞧，咱们再努力努力，说不定孩子就出来了。讨厌，瞧你猴急的！瞬间，房屋出现一幅不可描述的画面。我知道粉丝不喜欢看，博主替你们看了。出了老乔家，乔夏不停的咒骂：这两口子真不要脸。
在桌子上就干那种龌龊的事，看得恶心死我了。谁说不是呢？这两口还真是绝。人家都说兔子不吃窝边草，他们是专门逮着自家人薅，居然还玩起了地道战。最好是把那两个老东西头发都薅秃了。乔小四就俏老太他们是一点好感都没有，巴不得老东西倒霉呢。几人回到家后，正好撞见一脸焦急的楚伯康。小四出大事了，你大哥乔春生出事了。一听乔春生出事了，乔小四顿时急了。楚大哥，到底是怎么回事？我大哥他怎么了？你大哥他们见了深山老林，彻底失去了音讯。我们寻找了好几天，一点音讯都没有，就像人间蒸发一样。小四经常往山林里面跑，自有一套保命办法。楚伯康没办法，只能把希望寄托在乔小四身上。哦，啥意思？你能不能说清楚详细一点？你大哥他们出任务时被敌人袭击，躲进了大山里，这都一个多月了，没有任何消息。怎么？一个多月了，还不知道是死是活呢？一个多月了，还不知道是死是活呢？我知道这有些为难你。我们会派人跟着你一起去的。你说的那大山有多大？古代的山很多也很茂密，有的大山甚至长达数千里，而且里面的豺狼虎豹之类的也很，恐怕跟断魂山脉不相上下，说不定还要大些。你给我准备地图，我马上准备东西出发，早一天找到，多一点希望。在乔小四的催促下，楚伯康也只得听命。两人分开后，乔小四便找到了柳氏和南鹏飞。我要出门一趟，快则一月左右，慢则可能三五个月。<咳>你去那么久干嘛？要去哪里？干什么？乔小四可不敢把乔春生的事情告诉他，只得找了一个理由搪塞过去。楚大哥让我帮忙救治一个病人，路途有些远。娘，你放心，在你生产之前，我一定会回来。好吧，你可要小心一点，别让为娘担心。没问题。就在乔小四刚打算回屋，却被南鹏飞给拦下了。小四，是不是春生出啥事了？哎，我大哥受了重伤，我要去照顾他。难说，家里这些就交给你了。娘，那里你别告诉他，就按照我说的来就行。家里交给我，你就放心去吧。乔小四将家里所有事情都安排好，便进了空间和楚伯康会合。楚伯康把小四带到了自己的军营，接见他们的是这里最高将领武安侯。见楚伯康带来的居然是个十几岁的小姑娘，武安侯忍不住皱眉：“怀王，你说的人就是他？对，就是他。怎么？他一个细皮嫩肉的小姑娘，如何能在那遮天蔽日的大山里找人？你这不是瞎胡闹吗？”